नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेटा नॉलेज क्लब में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसरो ने चंद्रयान दो के संबंध में एक बहुत बड़ी खबर से पर्दा उठाया है इसरो को विक्रम लैंडर का पता चल गया है जी हां वैज्ञानिकों द्वारा ऑर्बिटर की सहायता से विक्रम लैंडर से संपर्क बनाने की कोशिश भरसक की जा रही है दोस्तों जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारे देश के बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन माना चंद्रयान दो की सफल लैंडिंग में प्रॉब्लम आ गई थी जिसमें विक्रम लैंडर का संपर्क चांद की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर पहले ही टूट गया था संपूर्ण जगत द्वारा यह उम्मीद और कयास लगाए जा रहे थे कि विक्रम लैंडर को ढूंढ पाना अब नामुमकिन ही है परंतु हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है जी हाँ और इस पूरे सिनारियों में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है चंद्रयान दो के ऑर्बिटर ने जिसको दो सितंबर को चांद की कक्षा में रखा गया था दोस्तों ऑर्बिटर ने बड़ी ही सफलतापूर्वक विक्रम लैंडर को ढूंढ निकाला है जो एक समय पर एक असंभव कार्य लग रहा था इसरो के इंटेलिजेंस तथा थिंक टैंक द्वारा किए गए एफ एक्टिविटी माना फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस मतलब फेलियर के कौन कौन से वो मोड हो सकते हैं उनका एनालाइज करना इस टेक्निक के द्वारा इस बात का अंदाजा लगा लिया गया था कि यह मिशन इतना आसान होने वाला नहीं है और शायद यही कारण है कि इसरो ने ऑर्बिटर को एक हाईली लोडेड ऑर्बिटर बनाया था ऑर्बिटर में इसरो द्वारा हाईएस्ट एवर पेलोड इंस्टॉल किए गए थे तथा इसे बहुत हाईटेक ऑर्बिटर बनाने के लिए इन सभी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया था जिनमें पहली है इमेजिंग आईआरएफ स्पेक्ट्रो फोटोमीटर जिसकी सहायता से इसरो चांद पर मौजूद पानी तथा अन्य खनिज पदार्थों की उपस्थिति का खुलासा करने की सोच रही थी चंद्रयान दो पर लगे लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रो फोटोमीटर सूर्य की किरणों से हुए प्रकाश की सहायता से चांद पर मौजूद सिलिकॉन एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम जैसे खनिजों का पता लगाना था दूसरी टेक्नोलॉजी थी टेरेन मैपिंग हाई रेजोल्यूशन कैमरा दोस्तों इस हाई रेजोल्यूशन कैमरा की मदद से हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेकर चंद्रमा की सतह का पूरा मैप तैयार करके चांद की संरचना तथा विकास से संबंधित बड़े बड़े खुलासों को अंजाम देना था तथा पूरे विश्व को अवगत करवाना था ये लार्ज रेंज कैमरे से लेस ऑर्बिटर आसमान से चांद की सतह पर मौजूद पॉइंट मीटर मतलब वन फुट लंबे या बड़े किसी भी ऑब्जेक्ट या चीज की क्लियर फोटो लेने में सक्षम थे तीसरी टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ की गई थी वो थी सिंथेटिक अपेरेटर रेडार दोस्तों ये भी एक बहुत हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी है जिसको रेडार के तौर पर हमारे ऑर्बिटर में यूज़ किया गया था दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों ने इस हाईली लोडेड ऑर्बिटर को विक्रम लैंडर की खोज में लगा दिया था जी हाँ और बीते रात ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर को चांद के साउथ पोल पर ढूंढ निकाला या ये कहें ढूंढ निकालने में कामयाबी ली इसरो द्वारा दी गई सबसे लेटेस्ट विज्ञप्ति से ये मालूम होता है कि विक्रम लैंडर अपनी एक्चुअल पोजीशन से 500 मीटर की दूरी पर पड़ा है माना जो लोकेशन इसरो द्वारा तय की गई थी कि विक्रम लैंडर की लैंडिंग के संदर्भ में उस पोजीशन या लोकेशन से लैंडर आधा किलोमीटर दूरी पर पाया गया है विक्रम लैंडर की प्राप्त तस्वीरों से ज्ञात होता है कि हार्ड लैंडिंग से शायद विक्रम लैंडर को ज़्यादा क्षति नहीं पहुंची है जिसकी पुष्टि विक्रम लैंडर से संपर्क होने पर ही हो पाएगी हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि ऑर्बिटर में लगे कैमरे से विक्रम लैंडर की थर्मल इमेजेस ली गई हैं अब जानते हैं थर्मल इमेजेस क्या होती हैं थर्मल इमेजेस वे इमेजेस होती हैं जो एक खास कैमरे की मदद से किसी भी वस्तु द्वारा छोड़ी जा रही हीट को सेंस करने के पश्चात निकाली जाती हैं और विक्रम लैंडर की अभी भी लोकेशन का पता इस तकनीक के द्वारा ही लगाया गया है इसरो टीम ने स्पष्ट किया है कि विक्रम लैंडर की मात्र लोकेशन का ही पता लग पाया है तथा उसकी वर्तमान स्थिति का किसी प्रकार का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि लैंडर से अभी तक संपर्क पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ है हम बताना चाहते हैं कि इस संपूर्ण घटनाक्रम को लेकर इसरो चीफ के सिवान ने बहुत सी जानकारियों से पर्दा उठाया है उन्होंने बताया है कि चंद्रमा की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूटा था उस समय लैंडर की गति 61 मीटर प्रति सेकंड थी तथा इस गति से लैंडर लगभग 335 मीटर तक नीचे आया था इसके बाद बीच बीच में विक्रम लैंडर तथा ऑर्बिटर के बीच संपर्क स्थापित हो रहे थे इस बात की पुष्टि के सिवान ने की है इस संदर्भ में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है लैंडर तथा ऑर्बिटर का आपस में सिर्फ संपर्क टूटा हो परंतु 
विक्रम लैंडर ने तय कार्यक्रम के तहत अपनी लैंडिंग सेफली कर ली हो इस अनुमान का कारण विक्रम लैंडर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त स्मार्ट कंप्यूटर से लैस होना था तथा लैंडर में हाईली सेंसिटिव सेंसर्स लगे थे जो स्वयं समतल जगह का पता लगाकर अपने आप को नीचे उतारने में सक्षम थे सॉफ्ट लैंडिंग का काम लैंडर को स्वयं ही करना होता है क्योंकि इस कार्य के लिए अगर पृथ्वी से लैंडर को कंट्रोल किया जाए या इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं तो वो रियल टाइम में नहीं जा सकते जिस वजह से लैंडिंग की टाइमिंग में गड़बड़ हो सकती है तथा मिशन को बहुत बड़ा आघात पहुंच सकता था इसरो चीफ के सिवान द्वारा इस संभावना को भी जताया गया है कि विक्रम लैंडर के साइड्स पर लगे चार स्टेयरिंग इंजन ये वो इंजन है जो लैंडर की स्पीड तथा डायरेक्शन को गाइड कर रहे थे उन चार इंजन में से किसी एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया होगा जिस कारण लैंडर को जितनी गति और जिस दिशा में जाना था वह उससे भटक गया होगा के सिवान ने बताया है कि संपर्क टूटते समय लैंडर की स्पीड इकसठ मीटर प्रति सेकंड थी तथा इस गति पर गिरने की स्थिति में भी लैंडर के अंदर मौजूद रोवर को किसी प्रकार की क्षति पहुँचने की संभावनाएँ काफ़ी कम है मतलब जो वो रोवर हमारे लैंडर के अंदर है उसके सेफ होने की काफ़ी संभावनाएँ हैं इसरो चीफ के सिवान कहते हैं कि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है और हमारे वैज्ञानिक ऑर्बिटर की सहायता से विक्रम लैंडर से संपर्क बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं अगर हमारा संपर्क किसी प्रकार से हो जाता है तो लैंडर पर लगे खास उपकरण तथा इंजन की सहायता से लैंडर स्वतः ही अपने आप को सीधा भी कर सकता है लैंडर से संपर्क होने की स्थिति में अगर लैंडर को ज़्यादा क्षति नहीं पहुँची होती होगी तो उसे ऑपरेट करना भी शुरू कर देंगे इसरो के अनुसार अगले 12 दिनों तक विक्रम लैंडर के से संपर्क साधा जा सकता है क्योंकि चांद पर इस समय ल्यूनर काल चल रहा है जो लैंडर पर लगे सोलर पैनल को चार्ज करके उससे संपर्क बनाने में मददगार होंगे अगर आने वाले 12 दिनों में संपर्क नहीं हो पाता है तो हमारे वैज्ञानिकों को अगले चौदह दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद वहाँ चौदह दिन अंधेरा रहेगा और उस स्थिति में लैंडर से संपर्क होना असंभव होगा या संभव नहीं हो सकता परंतु दोस्तों इस पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अगर विक्रम लैंडर सही अवस्था में है तो उसे 14 दिन बाद भी संपर्क साधा जा सकता है क्योंकि इतने दिन बीत जाने पर भी विक्रम लैंडर की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि चांद पर पूर्ण रूप से वैक्यूम होता है वहाँ पर किसी भी प्रकार का वातावरणीय बदलाव नहीं होता है वहाँ ना तो तूफान आते हैं ना आंधी आती है और ना ही किसी प्रकार का कोई भौगोलिक बदलाव होता है जिस कारण जो चीज़ जिस अवस्था में आज है वही अवस्था हजारों वर्ष बाद भी वैसी ही रहेगी दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा हमारे देश के वैज्ञानिक भरसक प्रयास कर रहे हैं कि चंद्रयान दो को पूर्ण रूप से सफल बनाया जा सके तथा इसरो ने हमें ऐसे बहुत से मौके दिए हैं जिनसे हमारे देश का गौरव तथा मान बढ़ा है सो so, हमें अपने देश के वैज्ञानिकों की कोशिश तथा काबिलियत पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए मेरी आज की वीडियो से इतना ही विश्वास रखें हमारा चंद्रयान दो मिशन जरूर कामयाब होगा बाकी की अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा देश के नाम कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर छोड़ें धन्यवाद जय हिंद जय भारत